leur faisceau lumineux balaie l'obscurité en quête d'une espèce protégée. L'écrevisse sa pâte blanche. Le crustacé sort essentiellement la nuit pour se nourrir. C'est une espèce euh, omnivore, ça veut dire qu'il mange, euh, qu mange à peu près tout. Euh, C'est un peu une, une nettoyeuse, si on peut dire ça, des cours d'eau. Elle va être capable de manger euh, des petits macro-invertébrés, des petits poissons, les, les cadavres de poissons. Une là-bas. Une là-bas. Une là. Évaluer la population de cette espèce en voie de disparition, voilà la mission que ce groupe est en train de remplir pour la Fédération de pêche du Tarn. L'idée, c'est d'avoir un état des lieux qui permette de mesurer les écarts, ne serait-ce que par rapport aux dernières, aux derniers recensements qui ont été effectués, même s'ils n'étaient pas comme cette fois-ci exhaustifs. Et ensuite, effectivement, de poursuivre en mesurant les écarts dans les années qui viennent, parce qu'on se rend compte que cette espèce est extrêmement fragile. Barrages, aménagement de rivières, pollution, autant de causes qui ont entraîné le déclin de ce crustacé. L'arrivée de l'écrevisse américaine dans les eaux françaises au début du XXe siècle n'a fait qu'amplifier le phénomène. Ces écrevisses américaines sont porteuses saines d'une maladie appelée la peste de l'écrevisse, qui en fait, une fois qu'il est implanté sur une population d'écrevisses à pâte blanche, va totalement décimer la population jusqu'au dernier individu. Sur les 400 mètres de cours d'eau parcourus, l'équipe a comptabilisé 175 spécimens. Donc il y en a deux entre 40 et 90 et une en dessous de, de 40. La pêche des écrevisses à pâte blanche est interdite, une mesure indispensable pour assurer la survie de cette espèce vulnérable.